Tjena allihopa, välkommen tillbaka. Jag heter Mr. Salt. Idag ska jag kolla på NMD R1 Red Apple 2.0 PrimeNet. Um, det här är en sko vars föregångare 1.0 släpptes i New York för ungefär ett år sedan i Adidas eh, flaggskepp så att säga och den var väldigt limiterad och släpptes i ungefär 400x och blev en direkt hype och den blev superpopulär och extremt dyr på alla alla reseller ställen överallt spelar ingen roll den är superdyr så nu släppte Adidas eh, 2.0 lite annorlunda, ser inte exakt ut som första men ändå väldigt väldigt snarlik eh, jag kan kolla här på framsidan så här ser etiketten ut och där står NMD R1 PrimeNet Jag skaffade i en storlek 45 som vanligt som sitter perfekt Jag tror det size är det sätt att gå på Men vissa modeller har hört med vissa folk att Med R1 och R2 och att vissa går upp, vissa går ner lite grann Så det är också lite grann beroende på Har du breda fötter så kanske Blocken trycker lite grann så kanske du måste ha en större storlek och så vidare och så vidare och så vidare Kolla på den Så här ser den ut Den är Lika schysst som alla andra är ett PrimeNet. Jag är ingen stor fan av Mesh. Jag älskar PrimeNet. Den här ser lite, lite annorlunda ut än den första. Några olika skillnader direkt när man kollar på den är att stripesen här på sidan och den nästa stripe, inte då den three stripen men nästan går på framsidan för att stabilisera skon lite grann. De är färgskiftade. Här är de svart och röd fram till medan på Eh, originalet eller 1.0 så är den röd här med three stripes och så svart fram till så den är färg switchad så sagt eh, annars är det primenet på hela övandelen av skon eh, mjuk och superfin som vanligt och eh, längst här uppe super stretchy fantastiskt lätt och underbart att ta på ännu lättare än ultra boost men den ska också vara lite lättare för sån här är ingen joggingsko, det här är en livsstilsko så den ska inte sitta lika tight som Ultra Boost eller liknande. Svarta platta skosnören, gummi skosnörens anslutningar, connectors. Ska vi annars se här vad är det mer som... Det... Saken är med NMD så att det finns så många recensioner uppe och jag ville mest bara visa den här modellen som har, har kommit så jag tänkte jag gör den här lilla snabba One take videon. Längst bak Adidas och Trifoil loggan. Svart. På tabben är också svart och vit. Med The Brown with the Three Stripes. På några, få, på några olika språk. Nästa sak som är annorlunda på den här skon är att blocksen här. De är röda på 2.0 och vita på 1.0. Och där står Adidas och Trifoil loggan längst fram. Men det är på båda två. Så den största skillnaden här är egentligen att. Blocken är röda här och vita på de förra. Även på insidan röd, vi, röd, vit på de förra. Och då att eh, stripesen. Primenetten i sig är också lite annorlunda. Jag har inte 1.0 så jag kan inte jämföra det. Men när jag tittade senare så vet jag att det var en liten skillnad. Jag har för mig att den här är lite mörkare. Men jag kan ha fel. Det kan vara tvärtom att den var lite ljusare. Bara för det så är det hjärntroll i huvudet. Som spökar lite grann nu till Halloween. Um, annars på insidan så ser vi Boost-teknologin. Och där står Boost längst ner vid hälen. Och uh, informationstexten sitter precis här. Jag kan visa lite grann. Så, där sitter den. Och på undersidan, den här är ju lite orange. Den är inte lika röd. Den, känns, den är fortfarande orange här uppe men den känns extra röd. Eller extra orange ner till. Men det passar på den här skon rätt så schysst. Den här var ju som sagt, bara, den här var ju som sagt limiterad till 900x i den här och i den grå slash svarta modellen. Skaffar ni den här lyckades ni skaffa ett par. Jag tyckte själv att den var väldigt lätt att fixa. Men några kompisar till mig de försökte skaffa den men det gick inte. Hur var det för er? Var det lätt att skaffa den här om ni försökte? Var det svårt? Lämna en kommentar nedan. Så vi snackar lite grann om det. Men vi har den typiska NMD yttersulan som är klassisk, som är snygg, som är clean. Som alltid. Och det var nu allt på den här skon så låt oss ta en unfit look.
Vi är tillbaka. Riktigt snygg, ser bra ut på fötterna, men det tycker jag att alla eh, Primelit-modeller gör. Alla de här nmd ser riktigt snygga ut på fötterna. Clean. Skulle vi säga klassisk, men den har inte funnits ut så länge, men jag ser ändå klassisk ändå, för jag tycker att den, den ser ut som en... Det är ju en mix av gamla modeller och lite nytänk, så det är ju delvis en klassisk modell, för ändå fast det är en ny nmd det har inte funnits innan, men de gamla modellerna har funnits sedan innan. Eh, grymt snygg, snygg, jäkligt schysst. Så det var allt om den här lilla recensionen. Vad tycker ni? Koppar ni den? Droppar ni den? Vad ni än gjorde? Lämna en kommentar nedan, låt oss diskutera den här lite grann. Så tack för att ni tittade. Tryck här för att följa mig. Glöm inte att lämna en stor tummen upp för att se mer videos som denna. Och tryck här för att se mer sneaker unboxing på svenska. Så tack för att ni tittar. Ses vi väldigt snart igen. Ha en grym helg. Ha det gött.